हेलो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस हर रोज पाने के लिए हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्बो फैन इंजन के बारे में उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड उनके वर्किंग के बारे में तो गाइस जैसा कि मैंने जितने भी पहले वीडियोस बना रखी है आप लोगों ने देखी होगी जेट प्रपसन और जेट प्रपसन सिस्टम के जितने भी वीडियो हैं लाइक टर्बो प्रोप इंजन टर्बो जेट इंजन तो उन सब वीडियो को आपने देखा बहुत प्यार सपोर्ट आपका मिला और आप ही भाइयों के कहने पे कुछ लोगों ने मुझे बोला कि टर्बो फैन इंजन के बारे में भी आप बताइए देन मैंने इसको कुछ डिफरेंट वे में बनाया इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो देन प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो गाइस चलिए शुरू करते हैं तो गाइज सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख लेते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स में इंटेक आता है जहाँ पे जहाँ से एयर को हम लोग सक करते हैं ठीक है मतलब एयर इंजन में एंटर करती है वो इंटेक पार्ट होता है देन फैन फैन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इसको टर्बोजेट इंजन और जो टर्बो प्रोप इंजन होता है उससे अलग बनाता है ठीक है क्योंकि उनमें क्या होता है प्रोपेलर लगा होता है जबकि इंस्टीड ऑफ द प्रोपेलर यहाँ पर आपको इस इंजन में आगे की तरफ मिलेगा फैन ठीक है उसके बाद होता है कंप्रेसर जहाँ पे जो एयर होती है कंप्रेस होती है देन कंबसन चैम्बर देन टरबाइन एंड देन नोजल ठीक है तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स टर्बो फैन इंजन के अब हम देखते हैं वन बाय वन इसके पार्ट्स को तो सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे इंटेक ठीक है इंटेक से क्या होती है एयर एंटर करती है अभी मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा ईच पार्ट का देन उसके बाद हम लोग थोड़ा मतलब ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में ठीक है उसके बाद आता है फैन ठीक है फैन प्रोपेलर की जगह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फैन टर्बो फैन इंजन में ठीक है उसके बाद आता है कंप्रेसर जहाँ पर हाई कंप्रेस मतलब हाई प्रेशर पे एयर को कंप्रेस किया जाता है यहाँ से कंप्रेस एयर आगे निकलती है कंबसन चैम्बर में ठीक है तो कंबसन चैम्बर में क्या होता है कि फ्यूल एंटर करवाते हैं और इससे फ्यूल और एयर का मिक्सर बनता है देन कंबसन पूरा होता है देन उसके बाद आगे इसको एक्सपांड कराते हैं टरबाइन में देन टरबाइन से होते हुए जब हाई वेलोसिटी से जब बैक साइड में जब हाई वेलोसिटी से ये एयर निकलती है नोजल के थ्रू एंड यहाँ पे हमारा काम करता है न्यूटन का थर्ड लो जिससे कि जब कोई चीज अगर आप माने कि कोई चीज थ्रेट थ्रेस्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जैसे कि हाई वेलोसिटी से अगर यहाँ से एयर निकलेगी नोजल से होके तो हाई थ्रेस्ट हमारा प्रोड्यूस होगा और जेट इंजन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा ठीक है तो ये बेसिक पार्ट थे और इनके कुछ ब्रीफ एक्सप्रेशन थे अब हम बात करेंगे ईच पार्ट के एक्सप्रेशन के बारे में तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं फैन के बारे में तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये बड़े बड़े एरोप्लेन जो होते हैं जेट इंजन होते हैं तो उनके जो साइड्स में दो विंग्स में ये फैंस लगे होते हैं तो बेसिकली ये एक फैन होता है ठीक है तो फैन आखिर करता क्या है है ना तो हम बात करते हैं वन बाय वन कि सबसे पहले तो अगर बात करें कि फैन बना कैसे होता है तो ये टाइटेनियम के ब्लेड्स से बना होता है क्योंकि इनकी मटेरियल की भी कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस होता है इस कारण से ये टाइटेनियम ब्लेड से बना होता है देन ये बहुत ही लार्ज मतलब क्वान्टिटी में एयर को इंजन में सक करता है इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है आपने देखा होगा कई वीडियोज़ में ये एक पूरे आदमी को अपने अंदर खींच लेता है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि आप जो नीचे वाले डायग्राम में देख पा रहे होंगे आराम से ध्यान से देखिएगा आप ये जो नीचे वाला डायग्राम है ठीक है इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो फैन है हमारा टू पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है ठीक है ये देखिए आप ध्यान से एक ये वाला पार्ट है जहाँ से ये एयर इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है ये दोनों साइड ठीक है तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ये हमारा पार्ट इसको हम बोलते हैं बाईपास ठीक है द एयर मूव थ्रू टू पार्ट्स ऑफ द इंजन ठीक है सम ऑफ द एयर इज डायरेक्टेड इन टू द इंजन स्कोर ऑन वेयर द कम्बसन विल अकर मतलब कुछ पार्ट्स तो इसका डायरेक्ट कम्बसन में चला जाता है ठीक है और कुछ पार्ट क्या होता है कि बाईपास से होकर गुजरता है और ये बाईपास जो एयर होती है काम क्या आती है ये जो आउटसाइड में इंजन को ठंडा करने के काम में आती है ठीक है एंड दिस बाईपास एयर क्रिएट्स एडिशनल थ्रस्ट भी बोल सकते हैं कि ये एडिशनल थ्रस्ट भी प्रोड्यूस करता है इंजन को कूल करता ही है ठीक है तो ये था कुछ हमारा फैन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर के बारे में ठीक है तो क्या इस कंप्रेसर के बारे में मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम तो मुझे मिला नहीं बट हाँ कंप्रेसर में जो हम ब्लेड्स यूज़ करते हैं और जो उसका अंदर का जो डायग्राम है उसके बारे में हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली द कंप्रेसर विच इज़ कोल्ड एन एक्जियल फ्रो कंप्रेसर मतलब इस टर्बो फैन जो इंजन है इसमें हम एक्जियल फ्रो कंप्रेसर यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ एयरफॉल 
एयर फॉइल सेफ्ड की हम लोग ब्लेड्स यूज करते हैं ठीक है जिसको जिसके थ्रू हम एयर को कंप्रेस करते हैं इट इज कॉल्ड एक्सल फ्लो बिकॉज द एयर पासेस थ्रू द इंजन इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द शाफ्ट ऑफ द इंजन अब कई स्टूडेंट्स ये नहीं जानते इनफैक्ट मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि आखिर ये जो एक्जेल फ्लो कंप्रेसर ही होता है क्या है तो इसमें क्या होता है ना कि जब एयर एंटर करती है है ना और उसकी डायरेक्शन अगर साफ्ट के पैरेलल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्जेल फ्लो कंप्रेसर ठीक है देन एज द एयर मूव थ्रू द कंप्रेसर इट सेट ऑफ द ब्लेज इज स्लाइटली स्मॉलर एडिंग मोर एनर्जी एंड कंप्रेशन द एयर मतलब कुल मिला के यहाँ क्या होता है कंप्रेसर में कि एयर को मोर मतलब ज़्यादा ही क्वान्टिटी में कंप्रेस किया जाता है ठीक है और इसके बारे में और कुछ दिया हुआ है कि इन बिटवीन ईच सेट ऑफ द कंप्रेसर ब्लेड्स आर नॉन मूविंग एयरफॉल सेप ब्लेड्स कॉल्ड स्टेटर्स ठीक है जो स्टार्टर होते हैं तो इसको क्या होते हैं नॉन मूविंग एयरफॉल ब्लेड्स ठीक है तो ये था कुछ कंप्रेसर के बारे में तो कंप्रेसर के बारे में हमने बेसिकली देखा कि ये जो एयर को हाई प्रेशर में कंप्रेस करती है अब हम बात करते हैं कंबसन चैम्बर की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जेट इंजन में क्योंकि यहीं पे हमारा फ्यूल एंटर करता है और फ्यूल एयर का मिक्सर बन के उसे जलाया जाता है ठीक है तो बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसमें डिफ्यूजर फ्यूल इंजेक्टर स्वेलर इग्निटर तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ठीक है द कम्बस्टर इज वेयर द फायर हैपन्स ठीक है यहीं पे आग लगती है एज एयर एग्जिस्ट दी कंप्रेसर एंड एंटर्स द कम्बस्टर इट इज द मिक्सड विद फ्यूल एंड इग्निटेड ओके अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में द डिफ्यूजर स्लोज डाउन द एयर फ्रॉम द कंप्रेसर मेकिंग इट इजियर टू द इग्नाइट मतलब जो डिफ्यूजर वाला पार्ट होता है ठीक है आप ध्यान से देखिएगा सबसे पहले ये डिफ्यूजर वाला पार्ट तो इसमें क्या होता है कि जब एयर एंटर करती है तो ये क्या करता है कि इसकी स्पीड को डाउन कर देता है ओके स्पीड को डाउन करने से क्या होता है कि इग्निशन ईजी हो जाता है द डोम एंड सोलर एड टर्बुलेंस टू द एयर इसके बाद आप देखेंगे ध्यान से एक तो ये डोम है एंड देन दिस सोलर तो ये क्या करते हैं टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं टर्बुलेंट क्रिएट करने से क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो इजी वे में मिल जाता है ठीक है अब हम उसके बारे में बात करते हैं हमारे द लास्ट मेन पार्ट इज द इग्नेटर इग्नेटर तो है ही क्योंकि इग्नेटर किसके तरह काम करता है ये एक प्रकार के स्पार्क प्लग की तरह काम करता है जैसे कि हम लोग जो अपने सी आई इंजन वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है इग्नाइट करने के लिए कुछ तो चाहिए स्पार्क प्लग होता है वहाँ पे एक सेल्फ इग्निशन भी होता है बट यहाँ पे हम लोग इग्नेटर का यूज़ करते हैं सेल्फ स्टार्टर की तरह ठीक है तो ये था कम्बसन चैम्बर अब हम बात करते हैं टर्पाइन तो गाइज ये आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली मैंने एक डायग्राम डाउनलोड किया है गूगल से तो टर्पाइन क्या होता है कि यहाँ से जो कम्बसर कम्बसन जो चैम्बर होता है हमारा वहाँ पे जो हमारा कम्बसन एयर होता है उसके बाद वो टर्बाइन की ब्लेड्स पे छोड़ा जाता है ठीक है तो एज दी हॉट हाई स्पीड एयर फ्लोज ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द एयर स्पिनिंग द टर्बाइन अराउंड इन ए सर्किल एंड टर्निंग द इंजन साफ्ट इट इज़ कनेक्टेड टू ठीक है तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ गाइज कि हमारे पास एक लंबी साफ्ट होती है मतलब इस एक मैं एक बात करूँ देसी लैंग्वेज में तो क्या होता है कि इस पूरी लंबी साफ में क्या होता है कि यहाँ लास्ट में क्या होता है टर्बाइन ठीक है देन कंप्रेसर एंड देन यहाँ पे सॉरी बीच वाला होता है कंबसन चैम्बर देन कंप्रेसर तो बेसिकली क्या होता है कि जब कंबसन चैम्बर से हॉट गैसेस को टर्बाइन पे इम्पैक्ट कराया जाता है टर्बाइन की ब्लेड से तो ये जिस साफ्ट पे लगा होता है वो भी साथ के साथ रोटेट करती है ठीक है उससे क्या होता है कि जो रोटेशन आपको ये करती है तो इससे क्या होता है कंप्रेसर और कंबसन चैम्बर जो होता है ये बेसिकली और जो फैन होता है उसको चलाने का काम करता है जिससे एक्स्ट्रा क्वांटिटी में एयर अंदर सक की जाती है फैन के द्वारा ठीक है तो ये था बेसिकली इसमें दिस इज द सेम साफ्ट जैसा कि मैंने बताया दैट द फैन एंड द कंप्रेसर आर कनेक्टेड टू सो बाई स्पिनिंग द टर्बाइन द फैन एंड कंप्रेसर ऑन द फ्रंट ऑफ द इंजन कंटिन्यू सकिंग इन मोर एयर दैट विल सून बी मिक्सड विद फ्यूल एंड बर्न इससे बर्निंग ईजी हो जाती है ठीक है तो यहाँ से टर्बाइन के बाद जब ये एक्सपांड हो जाते हैं हमारा एयर फ्यूल का जो मिक्सर होता है या फिर हम लोग हॉट गैसेज जो बोलते हैं उसके बाद इसको छोड़ा जाता है फाइनल स्टेज पर जिसे हम कहते हैं नोजल ठीक है अब नोजल का क्या काम होता है तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो द पार्ट वेयर द सर इसाक न्यूटन मतलब यहीं पर ही जो हमारा जो हमारे जो सर का जो थर्ड न्यूटन लोड था ओके तो थर्ड न्यूटन लो यहीं पर काम करता है इस नोजल पर ओके इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्यों वो क्या है थर्ड न्यूटन लो कि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब कि हर एक एक्शन के अपोजिट में 
और इक्वल क्वांटिटी में रिएक्शन होता है ठीक है तो पुट सिंपली बाय फोर्सिंग एयर आउट द बैक ऑफ द इंजन एट हाई स्पीड द एयर पेन इज पुश फॉरवर्ड मतलब क्या होता है हाई स्पीड में जब आप नोजल के द्वारा जब हाई स्पीड में एयर पीछे की तरफ बैकवर्ड साइड में जब छोड़ी जाती है तो क्या होता है इंजन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा क्योंकि थ्रस्ट प्रोड्यूस हो गया ठीक है इन सम इंजन देयर इज अ मिक्सर इन द एग्जॉस्ट नोजल एज वेल दिस सिंपली मिक्सेज सम ऑफ द बाईपास एयर फ्लोइंग अराउंड द इंजन विद द हॉट कम्बस्टेड एयर मैकिंग द इंजन क्विटर ठीक है मतलब क्या होता है कि जो बाईपास एयर से जो बाईपास जो हमारे पास जो वो जगह थी तो वहाँ से जो एयर आती है वो बेसिकली क्या होता है इसके साथ मिक्स हो जाती है और इसको क्या करती है थोड़ा ठंडा करती है क्योंकि जो गैसेज निकल रही है बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में गर्म होती है ठीक है तो गाइज ये था इसका कम्प्लीट पार्ट्स का वर्किंग ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी हर होगी और आप ये जरूर बताइएगा कि ये आपका नया तरीका जो मेरा मैंने आपको बताया ये स्लाइड्स के पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाने का ये आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ ऊपर दिए गए पोल में आप ये सोनों का जवाब दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा थैंक यू फ्रेंड्स